Bienvenidos a todos los que se dan cita para el estudio de primeros escritos, un libro hermoso de Elena de White que nos da detalles sabrosísimos, hermosísimos, para poder entender mejor la palabra de Dios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 12, Golpecitos Misteriosos. Como está tan en auge el, el espiritismo, es importante leer el espíritu profecía y lo que la Biblia tiene que decir respecto al espiritismo y sus diversas formas. Vamos a orar para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir hoy. Querido Padre Celestial, te damos las gracias porque tú eres bueno con nosotros y nos das conocimiento para estar preparados. Pedimos bendición por cada hermano que se ha conectado y por los que verán desfasado este capítulo. Por Jesús. Amén. Vamos entonces a dar inicio. Se llama Golpecitos Misteriosos. El 24 de agosto de 1850 vi que los golpecitos misteriosos eran el poder de Satanás. Algunos eran directamente de él y otros indirectamente, a través de sus agentes. Pero todos procedían de Satanás. Eran su obra, la cual realizaba de diferentes maneras. Sin embargo, en las iglesias y en el mundo había muchos tan sumidos en densas tinieblas que pensaban y sostenían que era el poder de Dios. Y hoy en día también vemos eh, gente engañada. Eh, me toca muy cercano el tema de la acupuntura, en donde fue sorpresivo en el grupo que yo estaba, pero muy pocos, a apenas 60, se logran dar cuenta que era de Satanás. Y muchos hermanos que todavía están en ese ministerio han torcido las cosas para hacerlo encajar con sus ideas. Y ahora andan diciendo que es de Dios la acupuntura porque este investigador aficionado chino, médico, que fue tras las huellas de Ron Wyatt y las comprobó todas, le hizo acupuntura al príncipe y curó al príncipe. Entonces ellos su mentecita ligan y dicen, ah, pues como apoyaba a Ron Wyatt, entonces la acupuntura es buena, porque, como dijo Jesús, ¿eh? que no puede haber eh, vino nuevo en un odre viejo, o de un mismo árbol no sale fruto bueno y fruto malo. Entonces tergiversan a su antojo y tratan de disfrazar algo que es de Satanás como es de Dios con esas excusas. Esa es la diferencia entre un fiel adorador de Dios y un adorador de Satanás. El que está con Satanás no logra ver el pecado. Y no lo va a lograr ver nunca, porque cuando ve un pecado en su líder, lo trata de excusar o tapar. No logra ver la verdad de su pecado. Y eso es tremendo. Nunca la acupuntura va a ser algo de Dios. Dígame usted, ¿cómo puede ser de Dios una filosofía? No me venga que estimule el sistema nervioso. No me venga con cosas mezcladas. ¿Cuál es la filosofía de la acupuntura? Se equilibran los cinco chakras, fuego, aire, tierra y toda esa tontera. No me diga que eso viene de Dios, porque si usted tiene la mente tan pervertida para creer que eso viene de Dios, usted está en las garras de Satanás, porque así es como trabaja con el espiritismo hoy en día, de forma sutil, mezclando ciencia de Dios con ciencia satánica. Así es como lo hace. Mire, si fuera abiertamente satánico, nadie caería en la trampa. Sigamos. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Los vivos irán a los muertos por conocimiento? ¿Los muertos nada saben? ¿Recurren a los muertos en lugar de acudir al Dios vivo? ¿Se han apartado del Dios vivo para conversar con los muertos que nada saben? Tenemos que ver Isaías 8, 19 y 20. Isaías 8, 20 es un gran versículo que debiésemos saber de memoria para nuestra época, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme esto, porque no les ha amanecido. Elena de Juárez claramente en el libro Evangelismo, página 400, y en otros libros más, dice que la teosofía china es de Satanás. Así es siempre. Por lo tanto, si ella claramente definió esto como de Satanás, no tenemos que estarle buscando la quinta pata al gato. Así es sencillo. Y que pronto sería considerado blasfemia hablar contra los golpecitos, los cuales irían propagándose más y más 
que el poder de Satanás se incrementaría y que algunos de sus devotos seguidores tendrían poder para realizar milagros, incluso para hacer bajar fuego del cielo a la vista de los hombres. Y para eso tenemos que estar preparados, hermano. Si los falsos profetas tienen la capacidad de hacer bajar fuego del cielo, la pueden hacer en el poder de Satanás. Y no por eso son profetas verdaderos. La única manera de saber si son profetas buenos o falsos no es por los milagros que hagan, porque Satanás los hace. Es si se ajustan o no a la ley y al testimonio. Isaías 8.20. Y recordemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19.10. Se me mostró que estos magos modernos explicarían que incluso todos los milagros forjados por nuestro Señor Jesucristo fueron realizados gracias a los golpecitos y el mesmerismo, y que muchos creerían que todas las obras poderosas del Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra fueron llevados a cabo por ese mismo poder. Aquí es una nota abajo y dice, cuando se dio esta visión, el espiritismo acababa de surgir y era pequeño, había pocos medios. Desde entonces se ha difundido por todo el mundo y hoy sus adherentes se cuentan por muchos millones. Por lo general, los espiritistas han negado la Biblia y se han mofado del cristianismo. Ciertos individuos en diferentes ocasiones han deplorado esto y han protestado contra ello, pero eran tan pocos que nadie les prestó atención. Ahora los espiritistas han cambiado su método y muchos de ellos se llaman a sí mismos cristianos espiritualistas. Declaran que no corresponde ignorar la religión y afirman poseer la verdadera fe cristiana. Si se tiene en cuenta... También que muchos clérigos prominentes simpatizan con el espiritismo. Ahora vemos el camino abierto para el pleno cumplimiento de esta predicción dada en 1850. Recuerda usted que el Juárez es profeta, vio el futuro. Esto se dio en 1850 y lo vemos en pleno cumplimiento hoy. Se me recordó el tiempo de Moisés y vi las señales y prodigios que Dios obró por su medio ante Faraón, la mayoría de los cuales fueron imitados por los magos de Egipto, y que precisamente antes de la liberación final de los santos, Dios obraría poderosamente por su pueblo, y que a estos magos modernos se les permitiría imitar la obra de Dios. Pronto llegará ese tiempo y tendremos que mantenernos asidos firmemente del fuerte brazo de Jehová, porque todas estas grandes señales y prodigios del diablo están diseñadas para engañar al pueblo de Dios y vencerlo. Nuestra mente debe estar alojada en Dios y no debemos temer el miedo de los malvados. Es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser audaces y valientes en favor de la verdad. Si se pudieran abrir nuestros ojos, veríamos la forma de los ángeles malos a nuestro alrededor tratando de inventar alguna nueva manera de molestarnos y destruirnos. Y también veríamos a los ángeles de Dios protegiéndonos de su poder, porque el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel para bien, y él protegerá y salvará a su pueblo, si éste pone su confianza en él. Cuando el enemigo venga como una inundación, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Dijo el ángel, recuerda, estás en terreno encantado, Vi que debemos vigilar y tener puesta la armadura completa, tomar el escudo de la fe y entonces estar capacitados para permanecer en pie y los dardos de fuego del maligno no podrán hacernos daño. Y esa es la gran esperanza, hermanos míos, que no debemos tener miedo porque el Señor siempre cuidará a su pueblo. Cuando hay sinceridad en el corazón, Dios siempre muestra la verdad. No vayas con un intermediario humano anda directo a Dios y dile, Dios no entiendo esto, ayúdame a entenderlo. Porque los hombres se equivocan, los hombres siempre se equivocan. Nadie puede decir que es el representante de Cristo en la tierra, ningún hombre, solo el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Ten las cosas claras, porque si no va a venir alguien engatusándote, mezclándote la verdad con el error y puede hacer que te pierdas. Que el Señor les bendiga a todos. Aquí paramos la grabación.